¡Mamá! Todo está bien, todo está bien. Pásate para atrás, ponte el cinturón de seguridad. Todo está bien, mi amor, ¿sí? Todo está bien. Pronto vamos a estar en casa. Van a ver qué bonito es todo por allá. ¿Esa barda es como la de las casas ricas? ¿Para que los pobres no entren? Entonces, su mamá y ustedes se vienen a vivir conmigo a Estados Unidos. ¿Contigo? Sí. ¿A Estados Unidos? Sí. ¡Ay, oh, no te puedo decir esa ¿Te vamos a ver todos los días? Pues sí. ¿Qué? ¿No te gusta la idea? <risa> pues sí, pero me gusta cuando vienes porque nos das regalos. No, pero es que ahora vamos a estar todos juntos, Tomás. Y eso es mejor que cualquier regalo. Sí, yo sí quiero estar contigo todos los días, pa. <risa> bueno, sí, ya, ya, ya. A ver, hay que apurarse a comer lo que se pueda. Sí. ¿Y por qué hay que alzar todo esto? Claro, con eso que ya se van, pues ni a los amiguitos se invitaron, ¿no? Ándale, mijo. A ver. fiesta de mi papá. No, 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 tú no me vas a convencer, ¿eh? Oh. No, mamá, no, no me oh. Mira, me quedé sin palabras de lo hermosa. Oh. Mamá, de lo hermosa que te ves. No me ¿Qué? gustan los vestidos. Te ves hermoso, además te lo regaló tu papá. Sí, pero está feo. ¿Cómo va a estar feo? Está hermoso. Y además así lo exige el protocolo. Pues comunícate con el protocolo y dile que a mí me gustan los pantalones. Por favor. Por favor. Por favor, por favor, por favor, por favor, hazlo por tu mamá. Nada más por ti. Gracias, por favor, nada más por tu mamá. Dame un beso y no anda a arreglar. Te falta un poco para salir, ¿va? Ok. Te amo. Ya okay, igual. Feliz casete. Elisa, hola, ¿cómo estás? Señora Sofía. Ay, disculpa, ¿estás ocupada? Perdón, lo que pasa es que estamos festejando el cumpleaños de los mellizos. Ay, mándales muchos besos de nuestra parte, por favor. Elisa, necesito que por favor agregues más postres para la fiesta de mañana. Es que van a llegar más invitados. No se preocupe, señora. Afortunadamente tengo listos todos los ingredientes y ahorita mismo me pongo a prepararlos. Mi amor, te vas a poner a trabajar ahora, ¿sí? Perfecto, muchísimas gracias. Un beso enorme. Me veo en su casa a mediodía. Mi amor, 
Mi amor, este pedido lo tengo comprometido desde hace meses y de ninguna manera le voy a fallar a la señora Sofía. Y menos ahora que se va a convertir en la primera dama del Estado, Yeme. ¿Así, doña Carmen? Pero... O sea, que una cliente es más importante que el marido. Bueno, mijo, pues... A ver si me entiendes este dicho que muy bien dicho está. El que se fue a la villa, pues pierde su silla, mm. ¿verdad? Ándale, ah, mija, vamos a apurar, pues si no, se nos hace bien tarde. Sí, ma. Vamos a terminar súper rápido, mi amor, te lo prometo. Uh -huh. ¿Les gustó su pastel, chamacos? Pues espero, porque tengo muchas ganas de... Personalidades de la cultura, el deporte y la política se han dado cita para la toma de posesión del nuevo gobernador del Estado, Ernesto Martínez. Como todos sabemos, el licenciado Martínez arrasó con las elecciones del pasado mes de julio gracias a su enorme popularidad y a la de su esposa, la señora Sofía Villavicencio, quien hace una década renunció a su flamante título de Miss México para casarse con el gobernador, la reina que renunció a la corona como se le conoce desde entonces. Es impresionante el cariño que la gente de nuestra bellísima entidad le ha dado al gobernador y a su bellísima esposa. Se ve bien. ¿Y es natural o está todo operado? ¿No estás oyendo que ganó un concurso de belleza? Pues por eso. No, se operan todo para entrar a esos concursos, ¿no? No, ella no. Uy, 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 ¿cómo la defiendes? A ver si sigue siendo tu amiga ahora que está hasta arriba. No, no es mi amiga, solo ha sido mi clienta desde hace varios años. Es una mujer muy sencilla, de verdad. No se lo dio para nada la cabeza. Max, tus hijos te están esperando. Ándale, Elisa, apúrate. Ma, ¿estás enojada? No, ¿qué va? Dale, apúrate con la crema batida. Las estadísticas de criminalidad indican que han aumentado de manera alarmante. Licenciado Martínez, ¿qué piensa hacer al respecto? Bueno, lo único que se puede hacer en estos casos, señorita, aplicar todo el peso de la ley contra el crimen organizado. Tenemos los medios, pero sobre todo tenemos el entusiasmo para liberar a este pueblo bonito, a este pueblo hermoso de todos los criminales de este país. Dios nos bendiga. Está tranquilo, entonces. Bueno, un líder nunca puede estar tranquilo. Tenemos muchas cosas que hacer y mucho menos cuando se tiene una esposa tan guapa como la mía. <risa> Por cierto, qué hermoso se ve, señor. Muchísimas gracias. Quiero agradecer especialmente a nuestro diseñador mexicano, Nacho Reyes, por este gran diseño, talento mexicano que hay que apoyar. Gracias. Gracias. Bueno, permiso, ¿eh? Que les vaya muy bien. Permiso. permiso. Gobernador. A ver, a ver, muchachos, por favor, ¿sí? ¿Cuál es el problema, señora? ¿Qué, ¿Cuál es el problema? Que me secuestraron a mi hija y ustedes no hacen nada. Lo haremos, señora. Lo haremos. Permítame simplemente tomar posesión primero de mi puesto en el gobierno, ¿sí? Después voy a utilizar todo mi poder para ayudarla con su hija, ¿sí? No es que no hace falta nada de esto, señor gobernador, porque su compadre Juan Esteve la tiene. Nada más dígale que la suelte y ya. No tengo la menor idea de lo que me está hablando, señora, pero si tiene una denuncia que hacer, por favor, acuda al Ministerio Público del Estado, ¿sí? Este joven la va a ayudar con todo eso. Permiso. ¿De veras que usted no tiene ni tantita humanidad? ¡Es mi hija! ¡Ayúdala, por favor! ¡Cuéntame! ¡Cuéntame, por favor! Un segundo. ¿Qué fue eso? Hola, mi amor. Cosas que pasan en la política todo el tiempo. No es nada, ¿eh? Tranquila. Tenemos el reto histórico de lograr juntos la paz y la estabilidad social del Estado. Asimismo, tenemos que trabajar unidos para lograr el progreso y la prosperidad que tanto nos merecemos. Yo hoy, delante de todos ustedes, me comprometo a realizar mi mejor esfuerzo para alcanzar estas metas, poniendo mi vida en riesgo si es necesario. Y si no, que el pueblo me lo demande. ¿Sabes cuánto te extrañaba? Pues a ver si no extrañas extrañarme ahora que vivamos juntos y ya no tengamos nuestros reencuentros de pasión. Los vamos a tener, pero todos los días. ¿Todos? ¿Por qué no? ¿De verdad no te arrepientes de llevarnos a vivir contigo? ¿No lo haces porque te presioné? Claro que no. Si no lo hice antes fue porque no podía, no porque no quería. Es que a veces dejábamos de verte hasta seis meses. 
a empezar con los reproches otra vez? No, no, no. No, tienes razón. Eso ya se acabó. Bueno, mejor cuéntame dónde vamos a ir. <coughs> bueno, por lo pronto vamos a ir a un hotel porque estoy remodelando toda la casa. Ay, ¿y para qué gastamos en un hotel? ¿No nos podemos quedar en el apartamento donde estás viviendo? <coughs> no, 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 porque está muy chiquito, no, no cabemos. Ay, mi amor, no importa, nos acomodamos. No, no, te juro, créeme. Estoy haciendo lo mejor para ti y para los niños. Confía en mí. Y vamos a dormir porque mañana tengo que salir temprano al aeropuerto. ¿A dormir, de verdad? Mi amor, como siempre, eres un éxito. La gente te adora. ¿Por qué esa mujer nombra a Juan Esteves? Bueno, mi amor, ya sabes cómo son mis enemigos políticos. Buscan destruirme a toda costa. No, no, no. Yo sí creo que a ella le pase algo. Bueno, si es así, la vamos a ayudar. No te preocupes. ¿De verdad? Pero es que tan solo ponte en el lugar de esa pobre mujer. Imagínate que le pasara algo a Londra. Yo me muero. Yo también. Pero no te preocupes. La policía ya está investigando. Nos van a agarrar. ¿Eh? Ahorita vengo. ¿A dónde vas? ¿Vas a salir hasta ahora? No, no, no. Tengo que darle un par de instrucciones a Pablo, eso es todo. Bueno, recuerda que mañana tienes un evento importante, así que no te cuesta tarde, ¿sí? Yo sé. Gracias. Y Max quiso llevarse unos cuantos. Me avisó que llegó a tiempo al aeropuerto. Se los estaba comiendo cuando me llamó. Quedaron lindos, ¿verdad? Uh -huh. Ay, mamá, estoy tan emocionada con este viaje. Aunque hay tanto que hacer, empacar lo que nos vamos a llevar, vender algunas cosas. Mamá, no me mires así. Mira, Elisa, tú puedes hacer de tu vida un papalote, pero no me pidas que yo esté brincando de alegría porque te vas a ir con los niños para allá con ese señor. Siempre criticaste que Max fuera marido de visita, que no estaba aquí para ayudarme cuando los niños se enfermaban o para educarlos. Por fin vamos a vivir juntos y resulta que también te enojas. Pues sí, sí, me enojo y me enojo, ¿cómo no? Porque, a ver, acá están encarrilados los niños, acá tienes tu negocio. ¿Qué van a hacer allá, por el amor de Dios? Acá tienen sus amiguitos. Mamá, ya te dije que fui yo la que le pidió que nos llevara a Estados Unidos. A ver, ¿y para qué, Elisa? ¿Para qué? Tú eres mexicana. Los niños son mexicanos, caray. ¿Qué van a ir a hacer a un país que ni conocen, ni saben, ni les importa para nada? ¿Eh? Los niños van a tener mejores oportunidades allá, mamá. <risa> mejores escuelas, mejores trabajos cuando sean grandes. Ah, mira tú. Ya viste que Karina es muy lista. Ella quiere ir a una buena universidad. Ay, como si aquí no hubiera universidades buenas tú. ¿Eh? Aquí tienes un negocio familiar que cuando yo me muera va a ser de tus hijos y va a ser tuyo. Tienes que estar aquí porque tus cosas son aquí y no allá. Me lleva. Ustedes de ¡Ay! ¡Ay, chi! ¿Qué? Estás así porque nos vas a extrañar. Elisa, no, no más es eso, mi hija. Tengo el pecho apretado de no más pensar que les puede pasar algo. Siento algo, hija. Mamá, ¿qué nos puede pasar? O sea, si no fueras tan necia y te vinieras con nosotros. Oh, ¿Qué carambas voy a hacer ahí de arrimado un país que ni me gusta? No me gusta su comida, no hablo su idioma, no me gusta nada. Es más, los gringos me caen muy gordos. Ay, ¿por qué dices eso? ¿Qué te hicieron? Un muro, hijita. Un muro bien grandote. Para que nos quede bien claro a los mexicanos que allá no nos quieren. ¿Te parece poco? Entonces sí te vas a Los Ángeles. Sí, señora. Me alegra y también me pone muy triste la noticia. No, no se preocupe. Mi mamá va a seguir con la panadería. Sí, pero de todas maneras te vamos a extrañar. Yo también. <risa> Oye, ¿te quedas en la fiesta? Es que traigo a los niños allá afuera. Bueno, Nos están pues esperando. vamos por ellos. ¿Mm? Bueno, si insiste, <risa> nos quedamos un ratito. Ah, por cierto, te voy a presentar a muchos amigos que tengo en Los Ángeles para que tengas una cartera amplia de clientes. Eso si quieres continuar con tu negocio allá, ¿verdad? Eh, todavía no lo hablo con Max, pero yo sí quiero seguir con el negocio. Si no, nos comemos todos los postres nosotros y vamos a terminar rodando. <risa> No te me pierdas, no te quiero andar buscando cuando me quiera ir. Sí, señor. Sofía, qué guapa, como siempre. Gracias. Ernesto te espera a su despacho. Voy a verlo. 
Voy a ver a mi ahijado antes de que lleguen la bola de políticos la mesuelas. Espero que mis hijos no estén muy chamagosos para una fiesta tan elegante. ¿Qué crees? Están guapísimos. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Pasen, por favor. Gracias. Gracias. Tus hijos son muy contentos. Irving, your Spanish is awful. Uh, you think so? Uh, Sofía, di a Mónica que digo bien. Um, ahí la lleva. Ah, ahí la lleva. Sí, sí. Ahí la llevo. <laughs> well, mom, where is your husband? Ah, está ocupado en este momento, pero ya viene, no tarda. Es que desde ayer no para y eso que no hemos comenzado. No tenías nada que platicar con esa mujer. En el momento que se puso como lo que hubieras dejado que los guardaespaldas se la llevaran y ya. Juan, Juanito, ¿cuál fue nuestro principal lema de campaña? Vamos a extender puentes. Y digo nuestro, porque tú estuviste de acuerdo en él. No puedo dejar de atender a mi pueblo, a mi gente. Si no, la prensa me va a crucificar, ¿no te parece? Sí, nada más que mi nombre se lo va a relucir, Ernesto. Y fui muy claro contigo. Yo te apoyo, pero no me eches el reflector encima. No te preocupes que mi equipo ya controló todo eso. Y ya sabes cómo es la prensa hoy en día. Mañana sale un escándalo de algún famoso dándole una cachetada a un periodista o el fútbol. Lo bueno es que ahora siempre estamos rumbo al Mundial. Todo eso se va a olvidar. Yo solamente te digo que si se repite algo así, yo me bajo del tren. No, no seas dramático, Juan, por favor. ¿Sabías que la presión se iba a poner dura una vez que tomara la gubernatura? Y se va a poner peor. Tranquilo. Tu papel es cargar la presión y poder. Te lo digo de una vez. Así que vas viendo cómo pareces esa tipa. O si no lo haces tú, la paro yo. El senador Cummins y su esposa ya llegaron, te esperan. Pues que se esperen. Juan. Perdóname, mi amor. Yo me mm. Te voy a pedir que respetes a mi mujer. Estás en mi casa. Demuéstrame que tienes los tamaños para hacer lo que tienes que hacer, señor gobernador. Y con mucho gusto te respeto todo lo que tú quieras. Su nombre no está en la lista. Debe ser un error. Yo soy amiga íntima de la señora Sofía. ¿Por qué no me hace un favor y va usted mismo y le pregunta? Aunque, bueno, tampoco creo que le guste mucho ser interrumpida en su fiesta por una tontería. Espéreme aquí. Irene Skorlich, mucho gusto. Paula Duarte, asistente del gobernador. Creo que su nombre no estaba en la lista de invitados. Ay, bueno, con la cantidad de cosas que ha de haber tenido que hacer durante la semana, seguramente lo olvido. Pero mira, ya está. Ahora mismo voy a reclamarle su descuido. Con permiso. Señor. Señora, ¿me permite unas palabras, por favor? ¿Nos conocemos? No le voy a quitar mucho tiempo. Yo tengo información que usted necesita saber. Por favor, solo vea esto cuando esté a solas. La vida de muchas niñas está en peligro. Búsqueme, estoy en el Hotel Francis. Por favor, retírese o tendrá que salir a la fuerza. No hay necesidad. Con su permiso. Acompáñala, por favor. Estos periodistas hacen lo que sea por una exclusiva. Espero que no le haya dicho nada que complique la labor de su esposo. Sé perfectamente lo que significa ser la esposa del gobernador y no necesito que me supervises para ver si lo hago bien o mal. Y la próxima vez que decida sacar a alguien de mi casa a la fuerza, me pregunta si estoy de acuerdo o no. Sí. Por favor, me ayude a rescatar a la mía. Por este vez 
la tiene secuestrada Y no solo tiene a mi hija Se ha llevado a otras chamacas más Yo sé que es amigo de su esposo Pero ya verá que cuando sepa en realidad quién es Juan Esteves No lo va a dejar entrar ni siquiera a su casa Por lo que más quiera señora Sofía Ayúdeme se lo va a pagar Unos buscan el sueño americano Y yo tendré que escapar de una pesadilla ¿Cruzar? Definitivamente es la mejor opción Para mí cruzar es